Hej, og velkommen til BOP-serien, 13. del hos nemprogrammering.dk om do-while loops. Do-while loops, det er den sidste af de tre loops inden for pop øh, programmering øh, og det er også den mest sjældne. Øh, den bliver ikke brugt særlig tit, men der kan være situationer, hvor øh, det faktisk kan være den eneste, der lige øh, giver mening at bruge. Det, der er specielt ved en do-while loop, kontra en while loop, det er, at en do-while loop, den kører altid en gang. Vi kunne for eksempel godt have en while loop, hvis vi husker tilbage på den, øhm, som der havde en eller anden betingelse, som der gjorde, at den aldrig ville blive udført. Det kan man ikke ved en do-while loop. En do-while loop, den kører først koden en gang igennem, og så er det, den tjekker kørselsbetingelsen, altså det her boolske udtryk. Så hvis man kommer i nogle situationer, hvor man siger, det her kode, det skal i hvert fald udføres én gang. Det kan være noget bestemt initialiseringskode, sådan noget, noget startup-kode, eller noget kode, der lige sætter nogle variabler til nogle bestemte værdier, som de skal have til at starte med. Øh, jamen, så kan det være en god idé at bruge den. Men lad os hoppe ind i NetBeans og se, hvordan sådan en den skrives. En while loop, den skrev vi jo sådan her. Vi skrev while, og så kunne vi for eksempel prøve at lave noget, som der altid er false, altså... 2 er mindre end 1. Det passer jo i hvert fald ikke, og det kommer aldrig nogensinde til at passe. Så den her while-lykke, den vil aldrig blive udført. Så kan vi skal udføre mig herinde. Så kan vi lige prøve at køre det. Og der kommer ingenting printet ud. Og det er jo så selvfølgelig fordi, at når vi går ind og tjekker her, om 2 er mindre end 1, så er det jo false, ergo, så hopper den bare videre og udfører ikke koden. Men lad os nu lege, at den her echo setting, det er en, den, den vil vi altså have udprintet i hvert fald en gang. Jamen så er det, at vi kan bruge en do while loop. Og den ligner faktisk meget sådan en while loop, så lad os prøve at skrive den her nedenunder. Det vi gør, det er, at vi skriver do, og så curly brackets. Fordi vi ligesom siger, det her, det skal du bare gøre. Du skal bare lave det her. Og så skriver vi koden. Udfør mig med do while. Og det vi gør bagefter, det er faktisk, at vi skriver while 2 mindre end 1 så vi kan se at det her det står lige her det er fuldstændig samme curly brackets og koden det kommer lige her så det kommer lige før i stedet for og så har vi bare skrevet do foran så en do while loop den ligner jo selvfølgelig meget en while loop som også fremgår lidt af navnet det eneste der kommer på ekstra det er lige den her do og hvis vi lige prøver at fjerne den her og så prøver vi at køre den her do while loop. Vi kan se, at nu står der, at den bliver altså udført. Og det er jo simpelthen fordi, at når vi læser den her kode, så siger den do. Altså det her, det skal vi bare gøre. Ubetænkt, bare udføre det her. Så kommer der sådan en echo-sætning her. Udfører mig med en do while loop. Og så kommer betingelsen. Så hvis den her betingelse nu havde været true, øhm, så ville vi hoppe op igen, og så loop videre. Det kan vi godt lige prøve at gøre, altså vi kan lige prøve at lave en variabel øh, tal, vi sætter til 0, og så længe at tal er øh, mindre end 5, så udprinter vi tal er, og så værdien i tal, og så inkrementerer vi tal med 1. Hvis vi prøver at køre det her, så kan vi se, at Åh, oh, vi skal nok lige have line break ind for lige at få lidt pænere udskrift. Så tal 0, tal 1, 2, 3 og 4. Så den fungerer altså på samme måde som en while loop. Med den ene betingelse, at den, den lige kører en gang, inden den tjekker. Øhm, og så efter den har gjort det her do noget, så hopper den så bare ind og bliver en ganske almindelig while loop, hvor den tjekker det her, kører det her, tjekker det her, kører det her, tjekker det der, og kører det der, og så videre, indtil det bliver false. Så det er simpelthen den eneste forskel, er at vi lige skriver det her do, og så gør vi det her først, og så tjekker vi. Det er også derfor, at øhm, sådan en do while loop her, den bliver brugt nogle gange. Øh, det kan godt være lidt svært lige at, at lave et bestemt eksempel, men du kan godt komme i en situation, hvor du siger, jamen, det her kode, det skal jeg altså være sikker på, at det bliver udført én gang. Og hvor du har en eller anden while loop betingelse, som er baseret på nogle variabler, som du måske ikke helt har styr på, øh, hvis det er noget bruger input eller sådan noget. Og, øhm, og så er det altså, at man kan bruge den her do while loop. 
som sagt, så bliver den meget sjældent brugt, og det er også derfor, der faktisk ikke rigtig er nogen øvelser til den her opgave. Øh, Udover den ene øvelse, som jeg bare lige vil sige her, øh, og det er, at man skal lige prøve at lave en dubai loop. Bare lige prøve at skrive den, øh, forstå den, og så er det faktisk fint, fordi hvis du så har brug for den, så kan du bare slå den op. Det, det er bare øh, godt lige at vide, at den er der, øh, og så lige prøve at skrive den en enkelt gang, og så kan man bare gå videre, fordi hvis man får brug for den, så ved man, at den er der, man ved, hvad den hedder, og så kan man slå den op. Det konkluderer vores øh, snak om loops inden for pop programmering I den næste video, der skal vi kigge på noget, der hedder funktioner. Så vi ses i den næste video.